ஒருத்தர் ரொம்ப கவலையோடு உட்காந்துருந்தார் எதை பற்றி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பற்றி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதையே புரியலைன்னார் இன்றைக்கி நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டாக தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியாக செடி கொடிகள் மரங்கள் அதில் மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில் இருட்டாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில் ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டால் தான் காலையில் அந்த கோயிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தர் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலேயே நின்றுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில் இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்தடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவாக இருக்குது அதுக்கு அப்பாலையெல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம் பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கு அந்தாண்ட ஒரே இருட்டாக இருக்குது அதில் எப்படி நாம் நடந்து போகிறது நாம் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படிப்பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் அவன் மனசில் ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமாக வந்தார் அவர் கையில் இதை விட சின்னதாக ஒரு விளக்கு வச்சுருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்கை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலை ஏற போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிக்கிட்டே நிற்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்தடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்போ பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு கொடுக்குற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்தடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில் போய் நின்றுக்கிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்தடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில் இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால் எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னாலும் நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்போ தான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமாக புறப்பட்டான் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒன்று போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது உங்கள் கையில் என்ன இருக்கோ அதுலேயே உங்கள் எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானா புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களையெல்லாம் இப்படி தான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சி போய் நின்றுட்டா நின்றுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படி தான் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் ஒன்று புறப்பட்டான் ரயிலு போய்கிட்டே இருந்தது கொஞ்சம் தூரம் போச்சு பாதி வழியில் கையில் வச்சுருந்த டிக்கெட்டை காத்தில் விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போயிட்டுதே டிக்கெட்டு போயிட்டுதே அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்தில் இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாக போட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனால் போகுது வேறு டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சார் நான் அதுக்காக அழலை அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சா தானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் ஒரு குரு இளம் சீடர்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறாங்க குரு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களுக்கு ஒரு ஆசை அதாவது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை நம்ம குருநாதர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆசை அது என்ன மந்திரம்னா இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய புனித மந்திரம் அதாவது செத்தவங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் உண்டாக்குகிற மந்திரம் குருவே தயவு பண்ணி அந்த மந்திரத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தானது அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னாராம் குரு எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுறதுக்காக தான் கேட்குறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் சீடர்கள் பக்குவப்படாத அறிவுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னு ஆறாம் குரு இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் அதை அறியக்கூடிய ஞானம் ஏற்படுகிற வரைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது 
இல்லைன்னா ஆபத்துன்னாரா ஆனால் அந்த சீடர்கள் அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப புடிவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி வாங்க சொல்கிறேன்னார் குரு எல்லோரும் வந்தாங்க அந்த புனித மந்திரத்தை அவங்களுக்கு ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தார் இந்த மந்திரத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உச்சரிக்கணும் அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எச்சரிக்கை கொடுத்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கெல்லாம் மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அந்த சீடர்கள் எல்லாம் மணற்பாங்கான இடத்துல அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பாலைவன பகுதி மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு இடத்துல எலும்புகள் குவியலாக கிடந்தது உடனே இந்த சீடர்கள் முன்ன பின்ன யோசிக்காமல் தியானமும் பண்ணாமல் அந்த மந்திரத்தோட பயணை வந்து சோதிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஓனாய்களாக மாறி அவங்கள துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது சீடர்கள் எல்லாம் தலைதிரிக்கு ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓனாய்களும் விடலை அவங்கள துரத்தி பிடிச்சி கடிச்சு கொதர ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போ தான் அந்த சீடர்களுக்கு குரு சொன்ன அறிவுரையோட அர்த்தம் புரிஞ்சுது பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது அதனால் இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மட்டும் போதாது அந்த அறிவை எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பக்குவமும் நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் இல்லைன்னா இடைஞ்சல் தான் இந்த காலத்தில் சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே அறிவு ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்குங்கிறத உணர முடியுது ஒரு சின்ன பையன் பள்ளிக்கூடத்தில் மார்க் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடினா எதிரில் வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன அவசரம் ஏன் இப்படி வேகமாக ஓடுறேன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்டே அடி வாங்கணும் அதுக்காக தான் ஓடுறேன்னா அடி வாங்கிறதுக்காக இவ்வளோ அவசரம்னார் அவர் அப்படி இல்லைங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னா அவர்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்னு அந்த பையன் ஒரு தெருவில் சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்லை நடுத்தெருவில் வச்சு அதை சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடிச்சதும் அந்த கல்லை நடுத்தெருவில் அப்படியே விட்டுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் நடுத்தெருவில் இருந்த அந்த கல்லை கவனிக்கல காலில் இடிச்சுட்டுது லேசாக ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கலை காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடுத்தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தான் நின்னா ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணால் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதிச்சு தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடுத்தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோடு முணுமுணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியும் எப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர் மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் இருக்கிற அந்த கல் தட்டுப்பட்டுது உடனே நடுத்தெருவில் ஒரு கல் இருக்குங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே குனிஞ்சார் அந்த கல்லை தடவி பார்த்து எடுத்தார் தெரு ஓரமாக கொண்டுட்டு போய் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில் நடந்து போனார் இப்போது இதில் பல பேர் வந்தாங்க போனாங்க இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா இன்றைக்கி பல பேர் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் பார்க்குறதுக்கு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்கார் ஒரு தெரு வழியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில் ஒரு பெரிய கல் கடந்தது கருங்கல் பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் போய் தூக்கி பார்த்தா ரொம்ப கனமாக இருந்தது இன்னொரு ஆள் சேர்ந்தால் தான் தூக்க முடியும் இவர் உடனே ரோட்டோரமாக போய் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டார் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் யாராவது வர்றாங்களான்னு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்தார் இவருக்கு
நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலன்னார் இவர் பின்ன வேற எதுக்காகனார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான ஒரு பதிலை உங்களால் சொல்ல முடியுமா அதாவது கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தா பணம்னு சொல்லலாமா இப்போ கையில் காசு இல்லாதவங்ககிட்ட ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்தா அது அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே வருமான வரி பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறவர்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பணம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது வந்து அவருக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும் அதனால் அந்த கேள்விக்கு பணங்கிறது பொருத்தமான பதிலாக இருக்க முடியாது கேள்வி என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் எது சரி இனிப்புன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா எல்லாருக்கும் இனிக்க தானே செய்யும் அதுலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்குது சக்கர வியாதிகாரங்களுக்கு அது என்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஆக எல்லாருக்கும் வேறுபாடு எதுவும் இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியது வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குது அது என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இன்றைக்கி தகவல் இப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த கதையை கேட்கணும் அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கும் இதே சந்தேகம் வந்துட்டுது அதாவது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எது அப்படின்னு இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டார் சரி அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு யோசனை பண்ணார் நாட்டு மக்களுக்கு பகிரங்கமாக ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் நம்ம நாட்டு மக்கள் இன்பம் தரக்கூடிய பொருள் எதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை கொண்டுகிட்டு வந்து அரண்மனையில் உள்ள கண்காட்சி மண்டபத்தில் வைக்கலாம் அப்படி அவங்க வைக்கிற பொருள்களில் எது எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியதாக இருக்குமோ அதை வச்சவருக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் பரிசு அப்படின்னு அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் ஜனங்கள் இந்த அறிவிப்பை கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருப்பாங்களா ஆயிரம் பொற்காசுனா சும்மாவா அவங்க அவங்க கையில் என்னென்ன கிடச்சிதோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து அரண்மனை காட்சி மண்டபத்தில் வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ராஜா அங்கே வந்தார் ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வந்தார் முதல்ல ஒரு குயில் இருந்தது இனிமையாக பாடக்கூடிய குயில் இந்த குயிலோட இன்னிசை எல்லாருக்கும் இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் காது கேட்காதவங்களுக்கு இந்த இசை எப்படி இன்பம் தர முடியும் அதனால் இது சரியில்லைன்னு விட்டார் அடுத்தபடியாக போனார் அங்கே என்ன வச்சுருக்குறாங்கன்னு பார்த்தார் பார்த்தா ஒரு அழகான மயில் அங்கே தோகை விரித்து ஆடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த மயிலோட ஆட்டம் வந்து மனசுக்கு இன்பம் தரக்கூடியது தான் இருந்தாலும் பார்வை இல்லாதவங்க இந்த ஆட்டத்தை பார்த்து ரசிக்க முடியுமா முடியாது அதனால் இதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக போனார் பல வகையான இனிப்பு பண்டங்களை வச்சுருந்தாங்க பார்த்தார் வயசானவங்களுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் இது வந்து இன்பம் தராது துன்பம் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னார் இப்படி ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போகிறார் அழகான மலர்கள் கனிகள் ஓவியங்கள் எதுவுமே பொருத்தமாக தெரியல சகல பேருக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் எதுவும் இல்லை கடைசியாக வந்தார் அங்கே ஒரு களிமண் பொம்மை இருந்தது அது என்ன பொம்மை தெரியுமா பசியால் வாடி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஒரு அம்மா இனிமையாக பேசிக்கிட்டு சோறு போடுறது மாதிரி அந்த பொம்மையை செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு கீழே அன்பு அப்படின்னு எழுதியிருந்து தான் ராஜா பழிச்சின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் அந்த பொம்மையை செஞ்ச சிற்பியை வரவழைச்சார் பரிசு கொடுத்தார் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாருக்கும் இன்பம் அளிக்கக்கூடிய பொருள் காது கேட்காதவங்களும் அதை கேட்க முடியும் பார்வை இல்லாதவங்களும் அதை பார்க்க முடியும் குழந்தைகளும் அதை உணர முடியும் அப்படின்னு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் அந்த மன்னர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் அன்பு தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சில கணவன்மார்கள் மனைவி பேரில் ரொம்ப அன்பை காட்டிக்கிறது வழக்கம் ஒரு வீட்டு வாசப்படி பக்கமாக மழைக்கு வந்து ஒதுங்கினார் ஒருத்தர் மழை தூரிக்கிட்டு இருந்தது இருட்டு நேரம் அந்த வீட்டில் இருந்தவர் இன்றைக்கி ராத்திரி வேணும்னா இங்கேயே தங்கிட்டு காலையில் போங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இதை வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கேயோ ஓடினார் பத்து நிமிஷம் கழித்து திரும்பி வந்தார் ஆமாம் எங்கே போய்ட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டார் வீட்டில் இருந்தவர் நேராக எங்கள் வீட்டுக்கு போய் மனைவி கிட்ட இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னார் அவர் அன்பில் இது ஒரு ரகம் ஒரு நாள் ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய பிள்ளையை அழைச்சிக்கிட்டு வந்தார் சார் இவன் சரியாக படிக்க மாட்டேங்கிறான் பெரியவங்களை மதிக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் கொஞ்ச நாள் இவனுக்கு குருவாக இருந்து நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தா தேவையில்லைன்னார் பெரியவங்களையும் மதிக்காதவன் எப்படி என்ன மதிக்க போகிறான் 
அப்படிங்கிறது நமக்கு யோசனை வரும் இல்லையா வேணாங்க என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னோ அவர் விட மாட்டேன்னு விட்டார் இல்லைன்னா அவன் அவரே சிஷ்யன் ஆகிடுவார் போல இருந்தது சரி வேற வழி இல்லாமல் அந்த பையனையே என்னுடைய சைடை நான் ஏற்றுக்கிட்டு உபதேசம்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அதாவது குரு பக்தின்னா அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்லி கொடுத்தோம் அவனுக்கு சதமகர் அப்படின்னு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு ஒரு சீடன் அவன் பேர் துளசி சைதன்யன் நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய குருவுக்கு எந்த நேரத்தில் எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு சேவை செய்கிறவன் ஆனால் இவனை பற்றி மற்ற சீடர்களுக்கு பொறாமல் வந்துட்டுது இவன் மட்டும் இப்படி இருக்கானேன்னு உடனே குருகிட்ட போய் கோல் மூட்டினாங்க அவன் சரியில்லை அவன் நடந்துக்கிறது சரியில்லை அப்படி அப்படின்னு எதையாவது சொல்லி இருந்தாலும் இதையெல்லாம் அந்த குரு நம்பலை அவருக்கு தெரியும் யார் யார் எப்படின்னு துளசி சைதன்யன் பெருமையை மற்ற சீடர்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அதுக்கு ஒரு வழி பண்ணார் ஒரு நாள் சீடர்களெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போய்கிட்டு இருந்தார் அங்கே ஒரு பெரிய மலை அருவி கொட்டிக்கிட்டு இருந்தது குரு சீடர்கள் பக்கம் திரும்பினார் இந்த மலையின் மேலே இருந்து அந்த படு பாதாளத்தில் குதிக்கிறதுக்கு உங்களில் யார் தயார் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு சீடனும் ஆயத்த இருக்கலை ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டாங்க பின்னாடி மூட்டை முடிச்சோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தான் துளசி சைதன்யன் அவனை பார்த்தார் தபாருப்பா நீ மேலே இருந்து அந்த அருவியில் குதி அப்படின்னார் அப்படியே செய்கிறேன் சுவாமியன்னா ஓடி போய் பொத்துன்னு குதிச்சுட்டான் அடுத்த கணமே குருநாதர் தன்னுடைய யோக சக்தியால் பறந்து போய் அவன் கீழே விழுந்துடாமல் தாங்கி பிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வந்துட்டார் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டுது அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணலாம்னு யோசித்தாங்க இவனை மாட்டி விடுறதுக்கு ஒரு நாள் வந்து வெத்தலை அடிக்கிற ஒரு சின்ன உரலையும் உலக்கையையும் எடுத்து ஒழிய வச்சுட்டாங்க சதமகர் சன்னியாசி இல்லை அவர் வெத்தலை போடுவார் பல் சரியில்லை அதனால் இடித்து தான் வெத்தலையை போடணும் திடீர்னு வெத்தலை பார்க்க கேட்டார் வழக்கமாக உரலில் இடித்து தர்றது தான் துளசியின் பழக்கம் உரலை தேடாம் கிடைக்கல என்ன பண்ணுறது குரு கேட்டுவிட்டார குரு சேவை தானே முக்கியம் என்ன பண்ணால் வெத்தலை பார்க்க தன்னுடைய வாயில் போட்டு முன்னும் அதை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டான் குரு எதையோ படிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கிட்டார் துளசி இன்னைக்கு தாம்பூலம் வந்து அதை நல்லா அடிக்கப்பட்டிருக்கு ருசியாக வேற இருக்கு அதை இடித்த பாத்திரத்தை என் கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு விட்டார் அதை மட்டும் அனுப்பி போய் நீ வர வேண்டான்னு வேற சொல்லிவிட்டார் இதை கேட்டதும் துளசி தவிச்சு போயிட்டான் இவன் போகாமல் எப்படி வாயை மட்டும் அனுப்பி வைக்க முடியும் இவன் தவிக்கிறத பார்த்ததும் மற்ற சீடர்களுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே ரொம்ப சந்தோஷம் துளசி கொஞ்சமும் யோசிக்கல வாழை எடுத்தான் தன்னுடைய தலையவே அப்படியே அறுத்து வெட்டி எடுத்தான் இன்னொரு சீடங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி கொண்டுகிட்டு போய் குரு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த தலையில் வாய் திறந்துருக்கு வெத்தலை போட்டு முன்னு இருந்தது தெரிஞ்சு போச்சு சிவப்பாக இருந்தது அவனுடைய குரு பக்தியை இப்போ எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் குரு சதமகர் தன்னுடைய அற்புத திறமையினால் அந்த தலையை மறுபடியும் ஒட்ட வச்சுட்டார் துளசிக்கு உயிர் வந்துட்டுது இப்படி ஒரு பெரிய கதை உண்டு அதாவது துளசி சைதன்யன் அவனுடைய குரு பக்தி எப்படி அப்படின்னு கேட்டோம் ரொம்ப அபாரம் அப்படின்னு அந்த பையன் அடக்கமாக சும்மா விளையாட்டுக்காக தான் அப்படி அவங்ககிட்ட கேட்டோம் ஏன்பா உன்னுடைய குரு பக்தியை என்கிட்ட காட்டுறதுக்கு உன்னோட கழுத்தை நீயே அறுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அதை நீ செய்வியா அப்படின்னு கேட்டோம் என்னுடைய கழுத்தை வந்து நானே அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சார் அப்படின்னா அவன் ஏண்டான்னு அதே காரியத்தை தான் இனிமேல் நீங்கள் தினமும் செய்ய போகிறீங்களே சார் அப்படிங்கிறான் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ உயிரினங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக சண்டை போடுது இப்போ ரெண்டு மாடு சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணோம் ரெண்டும் முட்டிக்கும் அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோடய கொம்பு ரெண்டு சேவல் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோட கால் நகம் காலால் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கும் ஆனால் ரெண்டு மனுஷன் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவன் இன்னதை தான் ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்துவான்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கல்லை எடுப்பான் கத்தி எடுப்பான் துப்பாக்கி எடுப்பான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் வாயால் திட்டுவான் கையால் அடிப்பான் காலால் உதைப்பான் சகலகலாக வல்லவன் விலங்குகள்லாம் பொதுவாக வந்து வாயை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துது ஆனால் இவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது தான் சாப்பிட்டு விட்டு திட்டுறதுக்கும் அது தான் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்கிறேன் அதாவது நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் எதுக்காக கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருந்தால் நிறைய முட்டைகள் போடுமா அதுக்காக தான் இந்த அக்கறை கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வந்துடும் அதனால் முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது 
பண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தினமும் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இதை பற்றி யோசனை பண்ணி பார்த்தாராம் ஒரு வழியையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கோழிக்கெல்லாம் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிரும் முட்டை அதிகமாகிடும் அந்த கண்ணாடியில் உள்ள லென்ஸு சிவப்பு நேரத்தில் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாராம் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லா கோழிக்கும் சிவப்பு மூக்கு கண்ணாடி எப்படி மாட்டி விடுறது அப்படியே மாட்டி விட்டாலும் அது நழுவாமல் இருக்கணுமே இப்போ நாமெல்லாம் நடு வரலால் மூக்கு கண்ணாடி நடுவில் தொட்டு அப்படி ஸ்டைலாக சரி பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி கோழி எப்படி சரி பண்ணிக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு அவர் என்ன வழி கண்டுபிடிச்சாருன்னா கோழிக்கெல்லாம் வந்து மூக்கு கண்ணாடிக்கு பதிலாக விழியொட்டு வில்லைகள் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதை பொருத்தி விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அதே மாதிரி பண்ணார் அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தார் வெற்றி அதுக்கப்புறம் கோழியெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கலையாம் சமாதான பெரியர்கள் ஆகிட்டு தான் கோழிகளுக்கு இயல்பாகவே சண்டை போடுற குணம் உண்டு ஆனால் அதோட கண்ணுக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் ரோஜா நேரத்துலேயோ அல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் அழுத்தமான சிவப்பு நேரத்துலேயோ தெரிஞ்சதுன்னா சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிடும் அந்த சமயத்தில் அது அதிகமாகவும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சுடும் தான் அதே நேரத்தில் இரை எடுக்கிறத கூட குறைச்சிக்கு தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னமும் புரியலையா எப்படியோ அமெரிக்க கோழிகள்லாம் கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொறுத்திக்க ஆரம்பித்தாச்சு கோழி கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சில வினாடிகளில் அதை பொருத்தி விட்றாங்களாம் கோழியோட ஆயுள் பூரா அது அப்படியே இருக்குமா பண்ணையில் வந்து முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சா இது மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமாக பரிகாரம் தேடுறது தான் நல்லது நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சுருந்தார் அந்த பண்ணையில் பாதி கோழி திடீர்னு செத்து போச்சு உடனே ஒரு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே அங்கே போகல உள்ளூரில் மந்திரம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போனார் அவர் காலில் விழுந்தார் சாமி என் பண்ணையில் பாதி கோழி செத்து போட்டுதுன்னார் சாமியார் யோசனை பண்ணார் சரி பண்ணையில் வாசப்படி கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியா மேற்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியான்னு கேட்டார் கிழக்கு பக்கமாக இருக்குன்னார் அவர் அதுதான் தப்பு மேற்கு பக்கமாக அதை மாற்றி சரியாக போடும்னாராம் அதே போல் இவர் போய் மாற்றி விட்டார் அப்பவும் பாதி செத்து போச்சு மறுபடியும் வந்து சொன்னார் சாமி மறுபடியும் பாதி கோழி செத்து போட்டுதேன்னார் சரி கூரை எப்படி போட்டிருக்க ஓடு போட்டிருக்கியா இல்லை கீத்து போட்டிருக்கேன்னார் ஓடு போட்டிருக்கேன்னாராம் அவர் அதுதான் தப்பு அதை கீத்து போட்டுரும் சரியாக போடும்னாராம் சரின்னு போய் அதையும் மாற்றி பார்த்தார் மறுபடியும் போயிட்டு கோழி செத்து போச்சு வந்தார் மறுபடியும் பாதி செத்து போச்சு சாமின்னு வந்தார் இவரும் யோசனையை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி அவரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தார் ஆறாவது தடவையாக அவரை தேடிட்டு வந்தார் அந்த சமயத்தில் இவர் ரொம்ப தீவிரமாக யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அது சரிப்பா நீ என்கிட்ட அவர் சளைக்காமல் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானும் யோசனை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போவும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட யோசனை நிறையா இருக்குது ஆனால் சோதிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட கோழி இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாராம் இவர் ஆசைப்படுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் தேவைக்கு மீறிய ஆசைகள் இருக்கு பாருங்க அது தேவையில்லை இந்த கருத்தை வலியுறுத்தது மாதிரி ஒரு கதை உண்டு தேவேந்திரனுக்கு திடீர்னு வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை வந்து தான் வீடுன்னா நாம் கட்டுற மாதிரி இல்லை தேவேந்திரன் வீடுன்னே சும்மாவா ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும் அது மாதிரி இந்த மூணு லோகத்துலேயும் ஒரு அரண்மனை கிடையாது அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லணும் இது அவனோட ஆசை உடனே தேவ தச்சரான விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டான் உத்தரவு போட்டான் விஸ்வகர்மா தன்னுடைய உதவியாளர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்னா சேர்த்துக்கிட்டார் படாத பாடுபட்டு ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்டி முடிச்சார் கட்டி முடிக்க ஆயிரம் வருஷம் ஆச்சு தேவேந்திரன் வந்து பார்க்குறான் அவனுக்கு திருப்தி ஏற்படலை என்னுடைய அந்தஸ்துக்கு இது ரொம்ப சாதாரணமான கட்டிடம் இதை விட இன்னும் பெருசாக கட்டு அப்படின்னா தேவ தச்சர் திணறி போயிட்டார் அவரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் செய்ய முடியல என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணார் நேராக நாரதர் காலில் போய் விழுந்தார் நீங்கள் தான் என்ன இந்த பிரச்சனையிலேருந்து காப்பாற்றணும்னார் நாரதர் யோசனை பண்ணார் சரி கவலைப்படாதேன்னார் நேராக இந்திரன் கிட்ட போனார் இந்திரன் வந்து நாரதரை பார்த்த உடனே வாங்கன்னு கூட்டிகிட்டு போய் அரண்மனையை காட்டினான் இது மாதிரி ஒரு அரண்மனையை நீங்கள் வேற எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக கேட்டான் நான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் என்னை விட வயசில் மூத்தவர் மகரிஷி லோமேசர் அவர் ஒரு வேலை பார்த்துருக்குறாரா என்னமோ அப்படின்னார் உடனே அவரை மனசில் நினச்சி தியானம் பண்ணினார் அடுத்த கணம் லோமேசர் அங்கே வந்தார் இடையில் ஒரு சின்ன துண்டு கையில் ஒரு கமண்டலம் தலையில் ஒரு பாய் அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட இருந்தது எதுக்காக தலையில் இந்த பாய் அப்படின்னு கேட்டான் இந்திரன் என்ன மாதிரி அற்ப ஆயுள் உள்ள ஒரு ஜீவன் தனியாக வீடு கட்டிக்கிட்டு திண்டாடணுமா இந்த பாய் தான் ஒரு வீடு மாதிரி எனக்கு நிழல் கொடுக்குது அப்
என்னுடைய மார்பில் ஒரு பொற்காசு அளவுக்கு ரோமம் ஒதுந்துட்டுது எப்போ என் உடம்பில் உள்ள எல்லா ரோமமும் ஒதுந்துருமோ அப்போ என்னுடைய ஆயுள் முடியும் அப்படின்னார் எப்போ அந்த ரோமங்கள் பூரா உதுரும்னு கேட்டான் இவன் ஒரு பிரம்மா மறைஞ்சதும் ஒரு ரோமம் உதிரும் என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அவ்வளவு பிரம்மாக்கள் தோன்றி அவங்க ஆயுள் முடியும் பொழுது என் உடம்பில் உள்ள ரோமங்கள் பூரா உதிரும் அப்படின்னார் அப்படின்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஆயுள் எவ்வளவு காலம்னு கேட்டான் ஒரு பிரம்மாவுக்கு நூறு தேவ வருஷம் ஒவ்வொரு தேவ வருஷத்துக்கும் முந்நூற்று அறுபத்தஞ்சு தேவ நாள் ஒவ்வொரு தேவ நாள்லேயும் ஒன்ன மாதிரி பதினாலு இந்திரர்கள் தோன்றி மறைகிறாங்க அப்படின்னு மகரிஷி லோமேஸ்வர் சொல்கிறார் இதை கேட்டதும் இந்திரன் ஆடி போட்டான் அவ்வளவு ஆயுள் உள்ள இவரே அற்ப ஆயுள்னு சொல்கிறார் நான் என்னுடைய ஆயுள பெருசாக நினச்சிக்கிட்டு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை கட்டணும்னு ஆசைப்படுறேனே அப்படின்னு நினச்சான் எனக்கு வீடு கட்டின வரைக்கும் போதும்னுட்டான் அதனால் நாமெல்லாம் நம்முடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது தான் நியாயம் ஆனால் அப்படியே நடந்துக்கிறோம் மனுஷன் வந்து கடவுளையே ஏமாற்றி காசி வாங்கிறதுக்குள்ள ஆசைப்படுறான் ஒருத்தன் கடவுளை நினச்சி தவம் இருந்தான் கடவுள் நேரில் வந்தார் தேவலோகத்தில் ரூ ரூபாய்க்கெலாம் என்ன மதிப்புன்னு கேட்டான் அங்கேலாம் ரூபாய்ங்கிறது உங்கள் பணத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு சமம் அதாவது தேவலோகத்தில் ஒரு ரூபான்னா இங்கே ஒரு கோடி ரூபா அது மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு நாள்ங்கிறது உங்கள் கணக்கில் ஒரு கோடி வருஷத்துக்கு சமம் அப்படின்னார் கடவுள் அப்படின்னா எனக்கு நீங்கள் அதிகமாக எதுவும் தர வேணாம் உங்கள் கணக்குப்படி ஒரே ஒரு ரூபா கொடுங்க அது போதும்னா இவன் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக கடவுள் யோசனை பண்ணார் அது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஒரு ரூபா தானே கேட்குற கொடுத்துட்றேன் ஆனால் இப்போ வரும்பொழுது நான் எடுத்துகிட்டு வரல எங்கள் கணக்குப்படியே ஒரு நாள் பொறுத்துக்க பணத்தோடு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பறந்து போயிட்டார் பறந்து போயிட்டு இருந்தார் அவர் தோளில் ஒரு பெரிய துணி மூட்டை அதை சுமந்துக்கிட்டு கடைத்தெருவை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் அவரை சந்தித்தார் உமர் அவர் கேட்டார் கலீஃபா அவர்களே எங்கே புறப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டார் கலீஃபான்னா ஆட்சித்தலைவர்னு அர்த்தம் இதுக்கு அவர் சொன்னார் நான் வந்து துணி வணிகம் செய்கிறவன் அதனால் துணி வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக போயிட்டுருக்கிறேன்னார் நீங்கள் இப்போ இந்த நாட்டுக்கு ஆட்சித்தலைவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் வியாபாரம் செய்ய போட்டால் அரசு பணிகளை செய்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் நான் அரசு பணிகளை மட்டுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் இப்படி கேட்டவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் அபுபக்கர் இறை தூதர் முகமத்து அவர்களுக்கு பிறகு கலீஃபாவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அப்போலாம் ஆட்சி தலைவர்களுக்கு சம்பளம்னு எதுவும் கிடையாது இந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணார் உமர் அபு உபைதா அவர்கள்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் அவர் யாருன்னா அவர் தான் பொது நிதி கருவூலத்தின் பொறுப்பாளர் அவர்கிட்ட பிரச்சனையை சொன்னார் இது மாதிரி ஆட்சி தலைவருக்கு பொது நிதியிலிருந்து ஊதியம் அளிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பொது நிதி விதிகளின்படி அதுக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டார் அவர் சரி வேற ஏதாவது வழி இருக்குதான்னு கேட்டார் உமர் அபு உபைதா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தார் அப்புறமா சொன்னார் மக்காவில் இருந்து மதீனாவுக்கு குடிபெயர்ந்து வந்த அகதிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்கிறதுக்கு விதிகளில் இடம் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அபு பக்கரும் அகதி தானே அதனால எல்லா அகதிகளுக்கும் கொடுக்கறது மாதிரியே அவருக்கும் ஒரு தொகை அளிக்கலாம்னார் கலீவா அபு பக்கருக்கு இந்த அகதி உதவித்தொகையைத்தான் கொடுத்துட்டு வந்தாங்களாம் குடும்ப செலவுக்கு அது போதுமானதாக இல்லை இருந்தாலும் கலீவாங்கிறதுக்காக மற்ற அகதிகளை விட அதிகமாக தொகையை பெற அவர் விரும்பலை மார்பு பக்கம் கிழிஞ்சிருந்த ஒரு மேலாடையை தான் அவர் அணிஞ்சிருந்தார் அவருடைய துணைவியார் அஸ்மா அவங்க ஒரு நாள் தேன் இருந்து ஆசையாக இருக்குன்னு நாங்களாம் நமக்கு கிடைக்கிற ஊதியம் குடும்ப செலவுக்கே போதுமானதாக இல்லையே இந்த நிலையில் தேன் வாங்கிறதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கே போவேன்ருக்கார் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்க ஒரு தொகை அவர்கிட்ட கொடுத்து தேன் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்களாம் இவருக்கு ஆச்சரியம் ஏது இந்த பணம்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் தினமும் குடும்ப செலவுக்காக கொடுத்துக்கிட்டு வந்த பணத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிச்சப்படுத்தி வச்சேன் நாங்களாம் அபு பக்கர் அந்த பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு நேராக பொது நிதி கருவூல பொறுப்பாளர்கிட்ட போனார் இந்த பணத்தை பொது நிதியில் சேர்த்துருங்க இது அதிகப்படியாக எனக்கு தரப்பட்டு வந்த ஊதியம் அடுத்த மாதத்துலேருந்து இந்த தொகையை குறைச்சிங்கன்னு வேறு சொல்லிவிட்டாராம் பசியை தணிக்க தேவையான அளவு உணவு ஒரு ஜோடி உடை இதை தவிர கூடுதலாக மக்கள் பொது நிதியிலிருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு என் குடும்பத்தாருக்கு உரிமை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லிவிட்டாராம் அவர் வாங்கிட்டு வந்த இந்த குறைந்த ஊதியம் கூட அவர் மனசை உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது கடைசி நேரம் அவர் தம்முடைய மகள் ஆயிஷா அவர்களை அழைச்சார் மகளே இது வரைக்கும் பொது நிதியிலிருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்த தொகை என்னுடைய இதயத்தில் பாரமாக அழுத்திக்கிட்டு இருக்கு என் தோட்டத்தை விற்று அதில் வர்ற பணத்திலேருந்து நான் இது வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்த ஊதிய தொகையை கணக்கு போட்ட
பதவி ஏற்கிறதுக்கு முன்னாடி தன்கிட்ட இருந்ததை விட இப்போ கூடுதலாக என்ன சொத்து இருக்குன்னு பார்த்துருக்கார் ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கோப்பை ஒரு பணியாள் இதையும் வந்து அடுத்தபடியாக கலீபாவாக வர்றவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க அப்படின்னு விட்டாரான் அதே மாதிரி அடுத்து வந்த உமர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அப்போ உமர் சொன்னாரான் அபு பக்கரே இந்த முன் மாதிரியால் உங்களுக்கு பிறகு இந்த ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கிறவர்களை பெரும் நெருக்கடிக்கு ஆளாகி விட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கண் கலங்கினாரான் கடைசியாக அபு பக்கர் தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு விட்டு சென்ற சொத்து ஒரு படுக்கை விரிப்பு ஒரு போர்வை அவ்வளவுதான் இது வந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தாராம் அமைச்சர் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாராம் மன்னா நம்ம ராஜ்யத்தில் இனிமே லஞ்ச ஊழலே இருக்காதுன்னாராம் ஆஹா அப்படின்னா ஊழல் பேர் வழிகளையெல்லாம் நாடு கடத்தியாச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு மன்னர் இதுக்கு அவர் அப்படி இல்லைங்க இனிமே கொடுக்கறதுக்கு ஜனங்கள்கிட்ட பணமே இல்லை அப்படின்னாராம் இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர்நேத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கு எல்லை கிடையாது அதே போல மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது ஏசுநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் ஏசுவனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் ஏசுநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் இயேசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பி கிட்ட அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போ இயேசு சொன்னாரான் மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெலாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்போ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் நாம் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி குழப்பமாக இருந்திருக்கிறான் அப்போது இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம் வந்து எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த இயேசுநாதர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம அரண்மனையிலேருந்து யார் யார் அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார் யார் திருப்பி செலுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தலை அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளோ பொண்ணு ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலைன்னு இருக்கான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால் கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்னு இருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டேன் அதனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாரான் பணத்தையும் தள்ளுபடி போட்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் ரொம்ப உல்லாசமாக வந்துட்டு இருக்கிறான் தெருவில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு அவன் இப்போ முடியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்கா அப்புறம் தாரேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாது நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமாக சொல்கிறான் இப்போ நிலைமையை பாருங்கள் இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இவனை ஆனால் இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னார் அந்த பா இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனால் உடனே இது உடனே அரசர் காதில் வந்து விழுந்தது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு வாங்கிட்டு போனானே ஒருத்தன் அவன் வந்து இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் தபாரப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன்
அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாராம் இப்படி ஒரு கதையை ஏசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதுலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம் வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம் விரும்புகிறோம்னா நாம் இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதனால் நாம் வந்து இன்னொருத்தரை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம் வந்து இப்போ இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதான் மன்னிக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்போ தான் நான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு நானும் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மன்னிப்பின் மகத்துவங்கிறது ஏசுநாதர்கிட்டேருந்து தான் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயேசு சொன்ன அந்த மன்னிக்கிற மனோபாவம் இருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் பூராவும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை அதனால் மன்னிக்கிற மனோபாவத்தை நாம் எல்லாரும் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு பாரான் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடைமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ரெண்டாயிரம் பக்கங்களை படிச்சுருக்கணுமா யுனெஸ்கோ பரிந்துரை ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாம் சராசரியாக படிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அவ்வளோதான் இவ்வளவுக்கு நம்ம நாட்டில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளவு இருந்தோம் சரியாக வரலை இந்த உலகத்தில் முதல் நூலகம் எங்கே எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டில் அது ஆரம்பமாயிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன் தான் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியாக அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியாக புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது அச்சு தாள் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் பிரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாராம் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுகிட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானாம் நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்குது தான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையெட்டு பிரதியெல்லாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக எடுக்கணும் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்குது தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது 
படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் இனிமேதான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா